வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல் இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பொரியல் இது வந்துட்டு காலிஃப்ளவர் முட்டை பொரியல் உங்ககிட்ட காலிஃப்ளவர் கொஞ்சமாக தான் இருக்குது இல்லை முட்டை கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி ரெண்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு பொரியல் பண்ணலாம் இது நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் எல்லாரும் விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க சரி வாங்க இந்த காலிஃப்ளவர் முட்டை பொரியல் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் காலிஃப்ளவர் முட்டை பொரியலுக்கு இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர் வந்துட்டு நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரிய எவ்வளோ சின்னதாக முடியுமோ அந்தளவுக்கு சின்னதாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இது வேகும் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி நான் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நல்லா ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஹாட் வாட்டரில் போட்டு இதை வச்சு சின்ன சின்ன பூச்சிகள் இருக்கலாம் காலிஃப்ளவரில் அதனால் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து ஒரு வெங்காயம் அந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது போக நம்ம பச்சை மிளகாய் போக ஸ்பைஸ்க்காக நம்ம பெப்பர் பவுடர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் உப்பு வேணும் நான் மூணு முட்டை எடுத்துருக்கேன் இதுக்கு இப்படி இது எப்படி தாளிக்கலாம்னு பார்க்கலாம் கடாயில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நான் வந்து இந்த இந்த கடாயில் அவர் சில்வர் கடாயில் செய்கிறதுனால கொஞ்சம் எண்ணெய் ஜாஸ்தி விட்டுருக்கேன் நான் முட்டை வந்து கீழே ஒட்டிக்கும் அதனால் நீங்கள் நான் சிக்கில் செஞ்சிங்கன்னா எண்ணெய் ரொம்ப கம்மியாக விட்டிங்கனாலே போதும் இதுக்கு என்ன சூடாயிடுச்சு இதில் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்திக்கலாம் கடுகு வெடிக்கிறது இப்போ என்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் இந்த பொரியல் வந்துட்டு உங்ககிட்ட ஒரு வேலை காய் கம்மியாக இருக்குது காலிஃப்ளவர் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி முட்டை போட்டு நீங்கள் வந்து குவான்டிட்டி அதிகப்படுத்தலாம் முட்டை கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி காய் கொஞ்சம் போட்டு நீங்கள் முட்டை பொரியல் அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது இது ஒரு டூ இன் ஒன் கிட்டத்தட்ட யோசித்து பார்த்தா இது முட்டையோடு சேர்த்து கொடுக்கறதுனால எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க காய் தனியாக சாப்பிட பிடிக்காதவங்க கூட முட்டையோடு சேர்த்து கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் ரொம்ப ஃப்ரையாக தேவையில்லை இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இப்போ இதில் நம்ம இந்த வெட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்திக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி இதில் இந்த காலிஃப்ளவருக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்திக்கலாம் முட்டை போடும்போது முட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இந்த காலிஃப்ளவர் வந்து கொஞ்சம் வேகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம முட்டை போட போகிறோம் இதில் இப்போ இது வேகத்துக்காக நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணலாம் ரொம்ப ஊற்று தேவையில்லை சின்ன சின்ன அளவாக இருக்குது அதனால் சீக்கிரமே வெந்துடும் சும்மா கொஞ்சமாக தெளிச்சு விட்டிங்கன்னா போதும் அதுவே அது வெந்துடும் இது ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் நம்ம மூடி வைக்கலாம் இது இப்படியே வேகட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பக்கமாக இப்போ வெந்துருக்குது இந்த காலிஃப்ளவர் இப்போ வெந்துருக்கும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க நம்ம தெளித்த தண்ணி எல்லாம் வத்திருச்சு காலிஃப்ளவர் வெந்துருச்சு நல்லா இப்போ இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா இந்த மூணு முட்டையை சேர்த்திடலாம் இப்போ காலிஃப்ளவருக்கு முதலே உப்பு போட்டுட்டோம் இப்போ இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இதை நல்லா ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த முட்டை நல்லா உதிரி உதிரி ஆக வரைக்கும் அதை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பெப்பர் பவுடர் போட்டு இறக்கிட்டோம்னா நம்மளோட காலிஃப்ளவர் முட்டை பொரியல் ரெடி ஆகிடும் பாருங்க ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிச்சு இப்போ இதில் நம்ம பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்திக்கலாம் அதில் பெப்பர் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்திக்கோங்க இந்த பொரியல் வந்துட்டு காலிஃப்ளவர் விரும்பாதவங்களுக்கு கூட பிடிக்கும் கண்டிப்பாக முட்டை சாப்பிடுவாங்கன்னா இந்த பொரியலும் கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க இந்த காலிஃப்ளவர் இருக்கிறதே தெரியாது பாருங்க நம்மளோட காலிஃப்ளவர் முட்டை பொரியல் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சுவையான காலிஃப்ளவர் முட்டை பொரியலை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கமெண்ட்ஸில் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி